ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ആദിത്യ ഫാഷൻ ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഒരു ബ്ലൗസ് ഡിസൈനിങ് വീഡിയോ ആണ് ഇതൊരു ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്ലൗസ് ആണ് വെറും ബീഡ്സും ജേദൂസും മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നെക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഞാൻ നെക്ക് പോലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റുണ്ട് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങളുടെ നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഫുൾ നെക്കും യു യു ആണെങ്കിൽ യു നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ വേണ്ടത് ആ ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിസൈൻ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ഡിസൈനിൽ നെക്കിനും കുറച്ച് ജേദൂസി വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ട നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലത്തെ പൈപ്പിംഗ് ത്രെഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പൈപ്പിംഗ് ത്രെഡ് അവൈലബിൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് ഇല്ലേ അതിനെ കുറച്ച് തിക്കാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതിന് കണക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ നമ്മൾ ആരെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൈപ്പിംഗ് ത്രെഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ എണ്ണ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജർദൂസി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പൈപ്പിംഗ് ത്രെഡും ഞാനിവിടെ വെക്കാൻ പോകുന്നത് നോർമൽ നീഡിൽ ഞാൻ ഒരു ത്രെഡ് കോർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇനി കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ക്രോസ് ചെയ്ത് ക്രോസ് ചെയ്ത് സെയിം ജേദോസി എങ്ങനെയാണോ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഗമ്മ് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാവും അത്യാവശ്യം നല്ല നീ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വേറെ കളറിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഞാൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ഇടുന്നത് എന്നുള്ളത് അടുത്തടുത്ത് തന്നെ കുറച്ച് അടുത്തടുത്ത് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ട് എടുക്കാം നിങ്ങൾ ഗമ്മ വെച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റിച്ച് ഇങ്ങനെ ഗമ്മ വെച്ച് ഫസ്റ്റ് ഇത് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നിന്ന് ഡ്രൈ ആകാൻ വിടണം ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ സൈഡ്സിലെ വർക്കൊക്കെ കഴി ചെയ്ത് കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ജർദോസി വർക്ക് കൂടെ ചെയ്താൽ മതി ഒരുപാടധികം എംബോസ്റ്റ് ലുക്കിൽ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് കുറച്ച് അധികം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാകും എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് നമുക്ക് ഒരു ആറ് സ്റ്റാൻസ് എടുത്തിട്ട് കോർത്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാവും അല്ല ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എംബോസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഗ്രാൻഡായി നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് സൂചി പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് രണ്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അത് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റിക്യു ഷെയ്ഡ്സിൽ ചെറുതൂസി ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ചെറിയൊരു പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും പോലെ തന്നെ നമ്മളിത് കോർക്കുക കോർത്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റിൽ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ മുകളിലത്തെ പാർട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞാതായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം ഇത്രയും വലിപ്പത്തിൽ ചെറുതൂസിയല്ല കുറച്ച് ചെറിയ ചെറുതൂസി എടുത്തിട്ട് അതും അതേപോലെ തന്നെ കവർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം കുറച്ചൊരു സ്റ്റിച്ചിങ് ക്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിൽ ചെറിയ ചെറിയൊരു സ്റ്റിച്ചിങ് ക്യാപ്പ് ഇടണം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ടായി പോകും അത് ജസ്റ്റ് ഇനി ബാക്കിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അത് മാത്രം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ജസ്റ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മേലെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് കൂട്ടിട്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാൽ മാത്രമേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കവറായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ഓരോ ജർദോസിയായിട്ട് കോർത്ത് കോർത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിനെ ഫില്ല് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ പിസ്റ്റിനെ കുത്തി കൊടുക്കുക
നമ്മൾ ജേദൂസി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേപോലത്തെ സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ ആ ക്രോസിങ്ങും കറക്റ്റായിട്ട് വരും നോക്കാം ക്രോസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു എംപോസ്റ്റ് ലുക്കിലത് കിട്ടും എനിക്ക് ഈ ജേദൂസി തന്നെ വച്ചിട്ടും ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ അതായത് ഈ റോപ്പിന് പകരം ജേദൂസി അടിയിൽ വെക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എംബോസിൻ്റെ ആ ഒരു ഹൈറ്റിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകും കാരണം ഇത്രയ്ക്കും ഹൈറ്റിൽ അത് എംബോസ് ആവില്ല കുറച്ചൊന്നും കുറയും അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അങ്ങനെയും നമ്മൾ അരിവക്കിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം സോ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫുൾ യൂനക്കും ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുക ആ ഒരു വളവിലെടുത്തുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് സ്ട്രെയിറ്റാക്കി കൊണ്ട് താഴെ എത്തുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ അതായത് ഈ യൂനൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വളവിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആ വളവിനെ കുറച്ചൊന്ന് സ്ട്രെയിറ്റാക്കി 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 കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ടാണ് വരിക പിന്നെ പിന്നീട് വരുമ്പോൾ പിന്നെ വീണ്ടും ഈ ഭാഗത്ത് ക്രോസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ക്രോസ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് ആ ഒരു ക്രോസ് ഇങ്ങോട്ടേക്കാക്കി എടുക്കുക അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ചെയ്യുമ്പം കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫുള്ളായി ചെയ്തെടുക്കാം നിനക്ക് ഫുള്ളായി ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നില്ല കാണിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ലെങ്ത് ആയി പോകും വീഡിയോ ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചൊരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെയാണ് ഇപ്പം നിനക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിനക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ അളന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസൈൻ വരച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സൂചി കോർത്തെടുക്കുവാണ് അടുത്ത ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് കളർ ഷുഗർ ബീറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളെപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗോൾഡൻ കളർ ഷുഗർ ബീറ്റ്സ് ആണ് അതിന് പക്കം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് കളർ ഷുഗർ ബീറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പം ഒരു വീട് കോർത്ത് വീട്ടിലെ കുത്ത നമുക്കൊന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഒന്നും സ്റ്റേഡി ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിന് ഓരോ ബീറ്റ്സ് ആയിട്ട് കോർത്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇതിന് ചുറ്റും വരുന്ന വിധത്തിൽ ഇത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പോലെ ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു ബീച്ച് കോർത്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ബീച്ച് ഞാൻ കോർത്തിട്ടുണ്ട് കോർത്തിട്ട് ഇതിന് കണക്കായിട്ട് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുവാണ് ഇത് എപ്പോഴും പോലെ നമ്മൾ ഒത്തിരി എടുത്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് എടുത്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് 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 രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഒരേ ബീച്ചിന് ചുറ്റും ബാക്കിയുള്ള ബീച്ച് ഇങ്ങനെ വരുന്ന പോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക സെയിം ഇതേപോലെ അടുത്ത റൗണ്ടും ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് കാരണം ആരിൽ ചെയ്യുന്ന അത്രയ്ക്ക് നീറ്റായിട്ട് ഇത് വരില്ല കാരണം ബീച്ച് അങ്ങനെ നിൽക്കുള്ളൂ നമ്മൾ അടുത്ത ലേർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിക്കോണു ദിവസം ഇതുപോലത്തെ വലിയ വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അത്യാവശ്യം വലിയ വലിയ പീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക സെയിം ഇതേ സൈസിൽ വെച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ സദസ്യവും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെടുത്തു പുറത്തോട്ടേക്ക് 
കുറച്ച് വലിപ്പത്തിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ കുത്തി കൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ വരും നമ്മളിതിനിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പോസ്റ്റിലിങ് വെച്ചിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഇതെടുത്ത് ക്രോസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നഴുപ്പിച്ചിനെ കുത്തി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഒരു ഷുഗർ ബീഡ് കോർത്തെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുക അത്യാവശ്യം ഈ ചില ദിവസം നമ്മൾ വലുപ്പത്തിൽ എടുത്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളിൽ ബീഡ് വെക്കുമ്പം അത് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ ഈ കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പിൽ അടുത്തത് അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് എടുക്കരുത് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പിൽ അടുത്ത ചതോസി കോർത്തെടുക്കുക ഇതിൽ അര ഇതിനേക്കാളും വലിപ്പുണ്ട് ചതോസി ഒരു മുക്കാലഞ്ചും ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ കുത്തി കൊടുക്കുക നല്ല ഗ്യാപ്പ് എടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മളിങ്ങനെ കുത്തുമ്പം കറക്റ്റായിട്ട് അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് വരുള്ളൂ സോ ഒരു ചതോസിക്കും അടുത്ത ചതോസിക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവണം ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം നമ്മൾ ഈ ഫുൾ റൗണ്ട് ജോദോസി വെച്ച് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് അടുത്ത് ഇതേപോലെ സെയിം ഇതേപോലെ തന്നെ ഓക്കെ ആയിട്ട് അടുത്ത ഒരു റൗണ്ട് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ടോട്ടലി രണ്ട് റൗണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈന് നമ്മൾ ടോട്ടലി ത്രീ റൗണ്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു റൗണ്ട് അത് ജോദോസി വർക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു റൗണ്ട് അതല്ലാണ്ട് വേറെയും ഒരു രണ്ട് റൗണ്ട് കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്ത് കഴിയും നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ ചെയ്ത ഇതേ ഡിസൈന് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടോടെ ശരി നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഡിസൈന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ചെയ്യാം സെയിം ഈ ഒരു ദിവസം പിന്നെ ഉള്ളിലുള്ള വീട് വെക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിസൈന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ചെയ്യാം എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ലെയറായിട്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ഗ്യാപ്പ് വരുന്ന വിധത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കുത്തിരി ഫസ്റ്റ് ബീഡ്സ് വെക്കണം ഓരോ സിംഗിൾ സിംഗിൾ ബീഡ്സ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കാം നമ്മളത് ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ചുറ്റും ജർദൂസിനെ വെച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് 
स्टार्ट ग्राउंड ये अंडा नमक के ना बेबी आ किटे कुंड बोगा अड़ते दिले के कुंड बोगा मैंने फुल राउंड अम्मे चेंज डर कौन चेंज हुए नी बुद्धि नगर ना क्रॉस ये घट्टे बोलूँगा और एक पुलाई टेप निश्चित रखा नी बुद्धि कट्टे नहीं कट्टे हैं कट्टे हैं कट्टे हैं डाबिश वो नहीं ला जस्ट बोलूँगा क्रॉस ये तो क्रॉस ये सिच्चे दौड़ता हूँ मुझे आये दिन पर ना मोड़ तो पार्ट का वरी है ना मोड़ लो अंदर देखा तारे तोड़ियो तारे तोड़ अंदर द मुंगल लोड़ी माती नमले उन्हें पुलाई टेने चेंज दूर का अभी जाने आवर सर्कल मुड़े चेहरे तो काई नहीं चंडे इधर पे हम परफेक्ट टाइटल राउंड लाइट वाला नहीं चला निम्न चीज़ बम दोनों नाला परफेक्ट टाइटल राउंड लाइट वाला हम इतने सदैचा मधे इधर और मन नहीं चला इनमें कुछ लीफ पाने चाहिए अंदर दे लीफ चाहिए मुझे जस्ट रंड लीफ वारन योड़ता नी ये लीफ पार्ट ना हमारे नॉर्मली ज़्यादा दोसी कट्टे दे कट्टे दे टा पिल्ले दे डुक्का ना होने दे हम करेट टाइप टू योरो कॉर्नर में स्टार्ट या स्टार्ट टू ज़्यादा दोसी कोर का इंटे इन्हें बच्चोड़ का इन्हें ना ये दिको ना मुक्क लीफ ने आवर शेप लेके कुंडवरा मेट्टो इधर में मंगे बड़े रेड पत्तल चाहिए दर काम में तो इन साइज़ लग के डिज़ाइन ना हमलोग कुछ हेवी आइट चाहिए मम हम लोग इन्हें इन्हें चाहिए दर को आने के लिए लीफ फास्ट आइट पी लाइक करते हैं मेरे बारे में कुछ सिंगल लाइन आइट वाले ना क्या मधी कंडले ये और एक पल्ट तो नम्बर ये लीफ हम ये लीफ हम अक्का कम कंप्लीटी दर्द करना आज जी हम उन्हें टा हम नॉर्मली और बीड़ू पिन और एक दोसी मात्र डर चेंज करते हैं उड़े दाका पिन और बीड़ आने वाला था मुक्का इन डेंट लाइट टे और बीड़ अच्छोड़ करने डे पिनी वड़न स्टार्ट टे इधर टे ज़ादू से नियान चेंड दे ज़ादू से त्रिम वेले लंग फुल लंग तले कटने लेंगे ले निंगले इधर निंगा बच्चिट्टे चिच्चिदर टा मधी उन्हें के नाला वेले पतले कट्टे इधर टे मैंने कोर्ट तक का मटन नोका। 
കോർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി കോർത്തെടുക്കുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒക്കെ സിക്സാഗ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ കോർത്തെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ യു ഷേപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് സെയിം അതേ നമ്മൾ മുമ്പ് ഇതേ ഡിസൈൻ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും കുറച്ച് ലെങ്ത്തിനുള്ള ചെറുത് വെച്ച് എടുക്കാം ഇതവിടെ കുത്തി കൊടുക്കുക പ്ലസ് ഒരു പീര് എടുത്തിട്ട് അതും അവിടെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡിസൈൻ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡിസൈൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സെയിം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവ ഈ രണ്ട് പാട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ പിന്നെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ഇതും ഞാൻ ഇവിടെ പിന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെയിം ഇതേപോലെ തന്നെ ഒറ്റൊരു ലീഫ് ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതേ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ ഒരു പാട്ട് നമ്മൾ ബീഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ബീഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ പാട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ലീഫ് ഇവിടെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡിസൈൻ വരുന്നത് ഈ പാട്ടിൽ ഡിസൈൻ വരുന്നത് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഡിസൈൻ വരുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്ലവർ ആണ് ആ ചെറിയ ഫ്ലവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ മിഡിലൊരു ബീഡ്സ് വെച്ച് ചുറ്റിനും ഈ വൈറ്റ് കളർ മിഡിൽ വൈറ്റ് കളർ ബീഡ്സ് വെച്ചിട്ട് അതിന് ചുറ്റിനും വൈറ്റ് കളർ ബീഡ്സ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് അത് അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു വർക്ക് അതിന് ചുറ്റിനും ചെയ്തെടുത്താൽ ആ ഒരു വർക്കും നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പിക്ചർ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ കിട്ടും ഞാനത് ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി ടൈമിങ് കൊടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാത്ത ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ മാത്രം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ ബ്ലൗസിന് നല്ല ഗ്രാൻഡ് ലുക്ക് തരുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ് വെഡിങ് ബ്ലൗസിനും എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ബ്ലൗസിനും ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ഡിസൈനാണിത് അപ്പം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കാണ